ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ശ്രീലത പ്രധാന വാർത്തകൾ പരീക്ഷാ പേ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ന്യൂഡൽഹിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ അഞ്ച് ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന ലക്ഷ്യം നേടാൻ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമായി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അന്തർവാഹിനിയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാനാവുന്ന മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധി ആണവശേഷിയുള്ള മിസൈൽ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പോലീസ് ഒരു മാവോയിസ്റ്റിനെ വധിച്ചു ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ അണ്ടർ ട്വന്റി വൺ വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളിൽ പഞ്ചാബിന് വെങ്കലം പരാജയത്തിലും വിജയസാധ്യത കാണാനുള്ള മനോഭാവമാണ് യഥാർത്ഥ വിജയമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം വിജയിക്കുന്നില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു പുതിയ അറിവിലേക്കുള്ള ജാലകമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നാം എപ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതിയ അറിവുകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട് പരാജയങ്ങളിൽ അടിപതറരുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ പരീക്ഷാ പേ ചർച്ച പരിപാടിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं कभी एकदम से असफलता मिली तो डिमोटिवेट हो जाते हैं अब आप देखिए चंद्रयान आप सब रात को जाग रहे थे चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था क्या नहीं था लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैठे बस जैसे आपने ही किया है किया ऐसा होता तक नहीं होता और जब नहीं हुआ तो आप सबके सब साइंटिस्ट बात और पूरे हिंदुस्तान एक प्रकार से വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാ ഭീതിയും മാനസിക പിരിമുറക്കവും എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന വിഷയത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ തൽക്കത്തോറ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി പരീക്ഷകളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പരീക്ഷാ പേ ചർച്ച സംവാദ പരിപാടിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷകർത്താക്കളും പങ്കെടുത്തു രാജ്യത്ത് അഞ്ച് ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമായി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചെന്നൈയിൽ നാനി പൽക്കി വാല ശതാബ്ദി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ച് ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന ലക്ഷ്യം പ്രയാസകരമായ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ശ്രീമതി സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ചയിലല്ല കരുത്തുറ്റ സ്വാഭാവിക വളർച്ചയിലാണ് മോദി ഗവൺമെന്റ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമവിരുദ്ധ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ ഒരാൾ പരാതി നൽകി ഷാഹിൻബാഗ് മേഖലയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചതിനാണ് പരാതി നൽകിയത് യാത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം അസൌകര്യമുണ്ടാക്കിയതും പതിവായി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടവർക്ക് മറ്റു വഴികൾ തേടേണ്ടി വന്നതുമാണ് പരാതിക്ക് ഇടവരുത്തിയതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നൽകി ഗതാഗത കുരുക്ക് എത്രയും വേഗം ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാനത്തെ ദിവ്യാംഗർക്കായി സവിശേഷമായ ഒരു ക്ഷേമ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ദിവ്യാംഗർക്ക് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കടകളും വിൽപ്പനശാലകളും തുടങ്ങുന്നതിന് അവസരം ലഭിക്കും ഐ ഐ ടി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ സഹായത്തോടെ നൂറ് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ദിവ്യാംഗർക്കായി വിൽപ്പനശാലകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി അശോക് കട്ടാരിയ പറഞ്ഞു തെലങ്കാനയിൽ ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്ന വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുഖം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ മെഡ്ജൽ മാൽക്കങ്കരി ജില്ലയിലെ കൊമ്പള്ളി നഗരസഭയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സജ്ജമാക്കുന്നത് എൺപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മുംബൈ പോലീസിന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനും ആൾക്കൂട്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഒരു അശ്വാരൂഢ സേനയെ നൽകുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് പറഞ്ഞു ശിവജി പാർക്കിൽ ഈ വർഷത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ സേന പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ടിവന്നാൽ പൂനെയിലും നാഗ്പൂരിലും ഇത്തരം സേനകളെ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുംബൈയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഇന്നലെ പോളിയോ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തന യജ്ഞത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ അഞ്ചു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള പതിനേഴ് ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകി കശ്മീർ മേഖലയിൽ ഒൻപത് ലക്ഷം കുട്ടികൾ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ജമ്മുവിൽ ഏഴ് ലക
മാതൃഭാഷകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ദേശീയ യജ്ഞം തന്നെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജെ പി നദ്ദ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കെ നദ്ദ മാത്രമാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത് നദ്ദയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാർട്ടി നേതാക്കളും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും ഇന്ത്യയും യു എ ഇയും തമ്മിൽ മികച്ച ഉഭയകക്ഷി ബന്ധമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് യു എ ഇ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഡോക്ടർ താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സിയോദി കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുന്ന കേരള സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യു എ ഇയും ഇന്ത്യയും കരുത്തറ്റ ദീർഘകാല വ്യാപാര ബന്ധം ആസ്വദിക്കുകയാണെന്നും അൽ സിയോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വാർത്തകൾക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും എ ആർ ന്യൂസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി വി എം എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം അന്തർവാഹിനിയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള ആണവശേഷിയുള്ള മിസൈൽ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു വിശദാംശങ്ങളുമായി ലിഖിത ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിസാഖ് തീരത്ത് നിന്നാണ് കെ ഫോർ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചത് ഇതോടെ ഐ എൻ എസ് അരിഹന്ത് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആണവ അന്തർവാഹിനികളിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഒരു ചുവടുവയ്പ് കൂടി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനമായ ഡി ആർ ഡി ഒയാണ് മിസൈൽ വികസിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള മിസൈലിനെ ഒരു ടൺ ഭാരമുള്ള അണ്വായുധ ശേഖരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരം അന്തർവാഹിനി വിക്ഷേപണ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പോലീസ് ഒരു മാവോയിസ്റ്റിനെ വധിച്ചു ബീജാപൂർ ജില്ലയിലെ ബസ്റ്റാ ഡിവിഷനിലെ വനാന്തരങ്ങളിൽ പോലീസുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മാവോയിസ്റ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലീസ് ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തി യമനിൽ മിസൈൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ നൂറിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു മാരിബ് പ്രവിശ്യയിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിലുള്ള മുസ്ലിം പള്ളിയിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് പള്ളിയിൽ സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നതിനിടെ ഹൂതികളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് സൂചന എന്നാൽ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രദേശവാസികളും ഹൂതികളും ഉൾപ്പെടുന്നതായി സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചു ചൈനയിൽ സാർസ് പോലുള്ള അജ്ഞാത വൈറസ് ബാധ പടരുന്നു ബെയ്ജിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടെ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചവയിൽ മൂന്ന് പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ശ്വസനേന്ദ്രിയങ്ങളെ മാരകമായി ബാധിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ആണ് രോഗത്തിന് കാരണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ചൈനയിലെ മെയ്ലാൻഡിലും ഹോങ്കോങ്ങിലും അറുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചത് ചൈനയിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം പശ്ചിമ ഷിൻജിയാങ് പ്രവിശ്യയിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ ആറ് ദശാംശം നാല് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ചലനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഭൂകമ്പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു പെയ്സാവത്തിൽ നിന്ന് അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം കാഷ്ഗർ ആർടെക്സ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലും ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനമുണ്ടായി ഗുവഹത്തിയിൽ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ അണ്ടർ ട്വന്റി വൺ വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിൽ പഞ്ചാബിന് വെങ്കലം തമിഴ്നാടിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് പഞ്ചാബ് ജേതാക്കളായത് അണ്ടർ സെവന്റീൻ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ കേരളവും വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ കർണാടകയും വെങ്കലം കരസ്ഥമാക്കി ഫൈനൽ മത്സരം ഉടൻ നടക്കും അറുപത് സ്വർണവുമായി മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മെഡൽ പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കൽ കേസിൽ പ്രവാസി വ്യവസായിയായ സി സി തമ്പിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കേരളത്തിൽ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിയതിൽ ആയിരം കോടി രൂപയിലേറെ വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ലംഘനം നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റ് ദുബായ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി സി തമ്പിക്ക് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ മരുമകനും വ്യവസായിയുമായ റോബർട്ട് വാദ്രയുമായുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം നേരത്തെ വിളിച്ചുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയം ബംഗളൂരുവിൽ ഇന്നലെ നടന്ന അവസാന മത്സരത്തിലെ വിജയത്തോടെ ഇന്ത്യ രണ്ട് ഒന്നിന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഐ സി സി അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച വിജയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ തൊണ്ണൂറ് റൺസിനാണ് ശ്രീലങ്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ